bejeweled. హాయ్ నా పేరు శివ మనము లాస్ట్ వీడియోలో డేటా టైప్స్ గురించి చూసినాము డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి స్ట్రాంగ్లీ టైప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి తర్వాత ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్స్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటా టైప్స్ క్యారెక్టర్స్ బులియన్స్ ఇవి చూసినాము తర్వాత ఇంటిజర్ డేటా టైప్స్లో ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ లైక్ బైట్ షార్ట్ ఎంట్ లాంగ్ ఇవేంటి చూసినాము వాటి సైజెస్ చూసినాము తర్వాత ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటా టైప్స్లో ఫ్లో టు డబుల్ గురించి చూసినాము తర్వాత క్యారెక్టర్స్లో క్యార్ ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూసినాము తర్వాత బూలియన్స్లో హౌ టు యూజ్ బూలియన్ కీవర్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఏ బూలియన్ వాల్యూ అనేది చూసినాము వాటి సైజెస్ చూసినాము మనము ఈ ఎపిసోడ్లో వచ్చేసి లిటరల్స్ చూద్దాం లిటరల్స్ అంటే బేసికలీ మనకు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్కి మన నెంబర్స్ రియల్ లైఫ్ నెంబర్స్ చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ లిటరల్స్ వీటిని కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చును అంటే ఒక్కసారి ఆ వాల్యూ డిక్లేర్ చేసేస్తే దాని వాల్యూ ఇంకా చేంజ్ కాదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ అమ్మనుకో టెన్ అని రాసినారు అనుకోండి దట్ వాల్యూ యూజ్ టెన్ ఆర్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ ఆర్ ఇఫ్ యూసే డబల్ సింగిల్ కోర్ట్స్లో ఈ అని పెడితే ఇట్స్ ఈ ఆర్ ఇఫ్ ఇసే ఫాల్స్ ఇట్స్ ఫాల్స్ ఆర్ ఇఫ్ ఇసే ఇట్స్ ట్రూ ఇట్స్ ట్రూ సో ఇట్లా ప్రతిదానికి యూ హ్యావ్ ఏ వాల్యూ దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అండ్ దే డు నాట్ చేంజ్ అటువంటి వాటిని లిటరల్స్ అంటారు సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంట్ అనేది ఇంతకుముందు చూస్తున్నాం కదా ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్లో ఒక కీవర్డ్ ఇంట్ దాని సైజ్ వచ్చేసి థర్టీ టూ బిట్స్ తర్వాత నెమ్ అన్నాము నెమ్ అంటే వేరియబుల్ అంటారు ఈ వేరియబుల్స్ గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాము ప్రస్తుతానికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ డే నెంబర్ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ దానికి వాల్యూ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ టెన్ అని అర్థం చేసుకుంటే దీంట్లో టెన్ వచ్చేసి లిటరల్ ఇంటి వచ్చేసి డేటా టైప్ ఆ డేటా టైప్కి వచ్చిన నేమ్ వచ్చేసి నమ్ సో దీన్ని వేరియబుల్ అంటారు ఈ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఈ టెన్ అనే లిటరల్ని అంటే టె వన్ జీరో రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఇంటీజర్ లిటరల్ కన్సిడర్ అవుతుంది సో దీన్ని ఇంటీజర్ డేటా టైప్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు మనం చూస్తున్నాం కదా స్ట్రాంగ్లీ టైప్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి టెన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఇంటీజర్ లిటరల్ సో టెన్ కెన్ బి అసైన్ టు ఎనీ ఇంటీజర్ సో అట్లనే దెర్ ఆర్ అదర్ లిటరల్స్ ఇంటీజర్లో కూడా వేరియస్ అదర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంటీజర్ లిటరల్స్ టెన్ ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ ఇంటీజర్ లిటరల్ ఈ ఎల్ ఇక్కడ చూస్తే ఎల్ అనే లెటర్ ఎండ్లో పెడితే దెన్ దాని అర్థం వచ్చేసి ఇట్స్ ఎ లాంగ్ లిటరల్ అని మనం చూసినాం కదా ఇంట్ ఉంది లాంగ్ ఉంది ఈ లాంగ్కి వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ యాజ్ ఎల్ దెన్ జీరోతో స్టార్ట్ అయితే ఒక మీనింగ్ జీరో ఎక్స్తో స్టార్ట్ అయితే వన్ మీనింగ్ జీరో బీతో స్టార్ట్ అయితే వన్ మీనింగ్ అట్లా డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి అవి ఇంటర్జర్ లిటరల్స్లో చూద్దాము నెక్స్ట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్ అంటే పాయింట్స్ ఉంటాయి అంటే డాట్ ఉంటే ఆర్ డెసిమల్స్ ఉంటే దాన్ని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లెటరల్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు పాయింట్ టూ త్రీ ఈజ్ ఎ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లెటరల్ ఆర్ త్రీ టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ డాట్ టూ వన్ వన్ టూ ఈజ్ ఎ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లెటరల్ ఆర్ టూ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ థర్టీ త్రీ డి అని పెడితే ఇట్ ఆల్సో ఎ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లెటరల్ ఈ డితో సఫిక్స్ చేయడానికి ఎఫ్తో సఫిక్స్ చేయడానికి ఉన్న తేడా కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాము నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ లెటరల్స్ వచ్చేసి సింగిల్ కోర్ట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే దోస్ ఆర్ క్యారెక్టర్ లెటరల్స్ తర్వాత స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ వచ్చేసి డబల్ కోర్ట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాము క్యారెక్టర్ లిటరల్లో ఓన్లీ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది స్ట్రింగ్ లిటరల్లో మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు దాంట్లో స్పేసెస్ కూడా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బూలియన్ లిటరల్స్ ఇవి సింప్లెస్ట్ లిటరల్స్ దీంట్లో వచ్చేసి ఓన్లీ టూ వాల్యూస్ పాసిబుల్ ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ సో అండ్ యూ కాన్ గివ్ ఎనీ దీస్ బూలియన్ లిటరల్స్ అంటే రెండే ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ బట్ వీటికి దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ దెర్ కుడ్ బి యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్ బట్ బులియన్ లిటరల్స్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంటీజర్ లిటరల్స్ చూద్దాము ఇంటీజర్ లిటరల్స్లో చూసినాం కదా ఇంటీజర్ గ్రూప్లో దెర్ ఆర్ బైట్ షార్ట్ ఎంట్ లాంగ్ ఇవి ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంటీజర్ గ్రూప్లో బైట్కి వచ్చేసి వన్ బైట్ షార్ట్ వచ్చేసి టూ బైట్స్ ఇంట్ వచ్చేసి ఫోర్ బైట్స్ లాంగ్ వచ్చేసి ఎయిట్ బైట్స్ సో దాని సైజ్
దీనికి లిటరల్స్ కూడా అట్లనే ఉన్నాయి దీంట్లో ఇంకొక చూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఎనీ డెసిమల్ నెంబర్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని వేరియస్ ఫార్మాట్స్లో రాయచ్చు మీరు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇఫ్ యూ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కానీ ఈవెన్ కంప్యూటర్స్లో కానీ ఫార్మాట్స్ డిఫరెంట్ డెసిమల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఆక్టల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది బైనరీ ఫార్మాట్ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని వన్ జీరో వన్ జీరోస్ ఉంటే దట్ ఈస్ బైనరీ ఫార్మాట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ నైన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డెసిమల్ ఫార్మాట్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ హెక్సా డెసిమల్ అనుకోండి ఏ ఫోర్ డి టూ ఆర్ ఏ నుంచి ఎఫ్ వరకు ఉంటే అవి హెక్సా డెసిమల్ ఫార్మాట్ కింద వస్తాయి సో అవి అందుకోసం వీటిని వేరే వేరే సపరేట్ సపోర్ట్ చేయడానికి జావాలో ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక నెంబర్ తీసుకొని సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటు డెసిమల్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సిక్స్ అన్నాం కదా ఈ దీన్ని ట్వంటీ సిక్స్కి ముందు ఏం ప్రిఫిక్స్ లేకపోతే దీన్ని మామూలుగా ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ నార్మల్ డెసిమల్ నెంబర్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్ ఒకవేళ ఏదన్నా ఒక లిటరల్కి జీరో ఎక్స్ ప్రిఫిక్స్ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ హెక్సా డెసిమల్ సో హెక్సా డెసిమల్ అంటే జీరో ఎక్స్ వన్ ఏ ఉంటే జీరో ఎక్స్ ఇగ్నోర్ చేసి తర్వాత హెక్సా డెసిమల్ అంటే సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్ పవర్ వన్ ఇంటూ వన్ ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ సిక్స్టీన్ పవర్ జీరో ఇంటూ ఏ అంటే టెన్ సో దాట్ యూ పట్ సో దెన్ ఇట్ విల్ బి సిక్స్టీన్ ప్లస్ టెన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సిక్స్ సో ట్వంటీ సిక్స్ని డెసిమల్ ఫార్మాట్లో రాస్తే ఇట్లా రాస్తాం టూ సిక్స్ అని అదే హెక్సా డెసిమల్ ఫార్మాట్లో రావాలంటే జీరో ఎక్స్ వన్ ఏగా రాస్తాం సో ఈ కన్వర్షన్ మీకు తెలిసే ఉంది అనుకుంటాను ఇక్కడ చిన్న ఒక డయాగ్రామ్ ఎక్స్పెక్ట్ పెట్టినాను హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్మాట్ సో ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెన్ పవర్ టూ ఇంటూ ఫోర్ టెన్ పవర్ వన్ ఇంటూ టూ అండ్ టెన్ పవర్ జీరో ఇంటూ ఎయిట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ విచ్ బికమ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ అదే ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ నెంబర్ని మనం ఆక్టోల్లో రాసినాం అనుకోండి దెన్ యూ హ్యావ్ యూల్ రైట్ ఇట్ హస్ జీరో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆక్టోల్ నెంబర్స్కి జీరోతో స్టార్ట్ కావాలి అండ్ సో జీరో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఆక్టోల్ అంటే ఎయిట్ డెసిమల్ అంటే టెన్ ఆక్టోల్ అంటే ఎయిట్ సో యూల్ సో ఎయిట్ పవర్ టూ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిట్ పవర్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎయిట్ పవర్ జీరో ఇంటూ ఫోర్ దట్ ఈస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ అగైన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే సిమిలర్గా హెక్సా డెసిమల్ కూడా సిక్స్టీన్ పవర్ టూ హెక్సా డెసిమల్ అంటే సిక్స్టీన్ సో సిమిలర్లీ యూ విల్ రైట్ ఆల్ దిస్ అండ్ యూ నో ఏ ఈస్ టెన్ బి ఈస్ లెవెన్ సి ఈస్ ట్వెల్వ్ లైక్ దట్ ఇట్ గోస్ అప్ టు ఎఫ్ ఎఫ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ సో అందుకోసం ఇఫ్ యూ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ నెంబర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ అట్లనే బైనరీ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇదే ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ని బైనరీలో రాస్తే అట్లా ఉంటుంది సో బైనరీ వచ్చేసి టూ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ టూ పవర్ జీరో టెల్ టూ పవర్ ఎయిట్ ఇది టూ పవర్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ టూ పవర్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ టూ పవర్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో టూ పవర్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ టూ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో టూ పవర్ త్రీ ఇంటూ వన్ టూ పవర్ టూ ఇంటూ వన్ టూ పవర్ వన్ ఇంటూ జీరో టూ పవర్ జీరో ఇంటూ జీరో సో ఇట్లా ఇది బైనరీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో సేమ్ నెంబర్ వేరియస్ ఫార్మాట్స్లో ఎట్లా రాయచ్చును అని చూద్దాం వీటిని సపోర్ట్ చేయడానికి జావాలో లిటరల్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది డెసిమల్ లిటరల్ జీరో ఎక్స్ వన్ ఏ అనేది ఆ ట్వంటీ సిక్స్ని హెక్సా డెసిమల్లో రాసినాము తర్వాత జీరో వన్ వన్ టూ జీరోతో స్టార్ట్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆక్టల్ లిటరల్ సో జీరో వన్ వన్ టూ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆక్టల్ అండ్ దానికి చేస్తే దట్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ని జీరో వన్ వన్ టూగా రాస్తుంది సేమ్ థింగ్ ఇన్ బైనరీ ఫార్మాట్ విల్ బి లైక్ దిస్ అనమాట సో మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జీరో బీతో స్టార్ట్ అయితే బైనరీ అని జస్ట్ జీరోతో స్టార్ట్ అయితే ఆక్టల్ జీరో ఎక్స్తో స్టార్ట్ అయితే హెక్సా డెసిమల్ జీరో అనేది ముందు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ డెసిమల్ so one thing which you need to make a note is octal ki decimal ki confusion techukogurudu so when you say 26 it is 26 if
మనకి మామూలు రియల్ లైఫ్లో వి థింక్ జీరో ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇస్ సేమ్ బట్ ఇన్ జావా ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ జీరో ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ జస్ట్ డెసిమల్ వేర్ ఆస్ జీరో ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఆక్టల్ అండ్ సిమిలర్లీ ఫర్ బైనరీ ఇట్ ఈస్ జీరో బి ఫర్ హెక్స్ ఆర్ డెసిమల్ ఇట్ ఈస్ జీరో ఎక్స్ ద అదర్ పాయింట్ వీ నీడ్ టు నో ఈజ్ అబౌట్ సఫిక్స్ ఎల్ స్మాల్ ఎల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్ లిటరల్ ఈజ్ సఫిక్స్ విత్ స్మాల్ ఎల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ లాంగ్ లిటరల్ సో ఈ ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకొని ఇంటి ఎనీ ఫార్మాట్ ఇట్ కుడ్ బి డెస్మల్ హెక్సా డెస్మల్ ఆర్ ఆక్టల్ ఆర్ బైనరీ ఫార్మాట్ దానికి సఫిక్స్ వచ్చేసి స్మాల్ ఎల్ కానీ క్యాపిటల్ ఎల్ కానీ ఉంటే దాన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ లాంగ్ లిటరల్ సో ఈ కుడ్ హ్యావ్ హెక్సా డెస్మల్ లాంగ్ లిటరల్ ఆక్టల్ లాంగ్ లిటరల్ బైనరీ లాంగ్ లిటరల్ ఆర్ డెసిమల్ లాంగ్ లిటరల్ సో వై వీ నీడ్ దిస్ లాంగ్ లిటరల్ అంటే వీ నో దట్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్లో we have integer can only support up to 2147483647 it is size the uh, maximum of integer so for example if you take any mobile number uh, regular ga manam use chesu mobile number anything we starts with 8 or 9 or things like that are bigger than this number so ikkada chuste mc call number undu ankonde ee mobile number vachesi 85006222255 ఇది వచ్చేసి మన ఈ నెంబర్ కంటే పెద్దది సో ఇటువంటి వాటిని ఎల్ అనే సఫిక్స్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఇట్లా లిటరల్ ఇస్తే వర్క్ కాదు ఎందువల్ల అంటే ఇది ఈ నెంబర్ బై డిఫాల్ట్ ఇంటీజర్ కా సైజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఫెయిల్ ఇట్ విల్ గివ్ కంపైలేషన్ ఎర్రర్ అట్లా కాకుండా ఇటువంటి నెంబర్స్ ఏమైనా ఇంటీజర్ రేంజ్ కంటే పెద్దది అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ సఫిక్స్ ఇట్ విత్ ఎల్ అప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్ అదర్వైజ్ ఇట్ వాంట్ వర్క్ అన్నట్టు so as i said like uh, hexadecimal kuda you could put uh, the uh, l so ikkada prefix vachesi 0x undi so it says it is hexadecimal and suffix vachesi l small l or capital l so it says it is long so idi gurtu pettukovali so ee manam integer literals lo chusindi various formats ki eve ev prefixes unnai long ki normal integer ki meetha integers ki etla distinction anedi ఈ ఇంటీజర్ లెటరల్స్ చూస్తున్నాము ఆల్సో ఈ ఫార్మాట్ కన్వర్షన్ ఒకదానికి ఒకటి ఎట్లా ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా చూస్తున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లెటరల్స్ 